Karibu msikizaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Msikizaji wa Radio Free Africa usiku wa leo na mara inayosema usiruhusu uhusiano wako uyumbishwe. Usiruhusu uhusiano wako uyumbishwe hiyo ndio mada nilionayo usiku wa leo. Na kwa wale ambao wanasikiza kwenye YouTube na kipindi ambacho kinarushwa kila siku ya Jumatatu Radio Free Africa na kina marudio yake inakuwa ni siku ya Jumatano kwa wale wanaosikiza kutoka Kenya endeleeni kufurahia kipindi hiki Mungu akubariki sana. Wa mali nasema usiruhusu uhusiano wako uyumbishwe. Wa watu wengi wamekuwa kwenye mahusiano ambayo hayana furaha na hayana mwelekeo wa kuleta furaha. Uhusiano wa watu wengi sana umeingiliwa na mambo mbali mbali ikiwemo usaliti jambo ambalo linawasumbua wanaume kwa wanawake. Kwa ninaposema usikubali kuyumbishwa katika mahusiano yako ya kimapenzi, ni jinsi gani wewe kama wewe, wewe mwanaume, wewe mwanamke unanisikiliza, unaweza kusimamia uhusiano wako ukaweza kuendelea katika hali ambayo inakuletea furaha wewe mwenyewe. Unajua ni nini? Pale ambapo unamwambia mpenzi wako na kupenda, unamwahidi kwamba kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa uwezo wako wote utakuwa mchangiaji mkubwa wa furaha yake. Katika maeneo mbali mbali. Sasa iwapo mpenzi wako ataanza kubweteka na kuacha kufanya bidii ya kuhakikisha kwamba anatimiza ahadi hiyo, utajikuta unajaa huzuni ndani ya nafsi yako. Na unaporuhusu huzuni au ukosefu wa amani katika uhusiano uliomo iendelee hali hiyo ya kukosa furaha amani inapoendelea unaporuhusu iendelee kwa sababu ya woga wako wewe utafanya mambo ambayo hupendi kufanya na utafanyiwa mambo ambayo hupendi kufanyiwa na bado utaendeleza uhusiano huo hapo utakuwa umeyumbishwa kama ni meli ilikuwa iko ziwani ilikuwa inaelekea Kampala imeyumbishwa na mawimbi inaelekea Kisumu sasa hali kama hiyo haipendezi na mada hii leo itakusaidia kuelewa jinsi gani ya wewe kuweza kufanya mambo ili uhusiano wako usiyumbishwe na kupelekwa mahali pale ambapo hapafai. La kwanza ambalo ni la msingi kuliangalia ili uhusiano wako usiyumbishwe lazima uhakikishe na kama hali hiyo ulikuwa ujitengeneza bado itengeneze Ma, ya wepo mazingira ya uwazi na ukweli amekuja dada mmoja ambaye amesaidia ku, ku, kutengeneza mada hii huyu dada ana umri wa miaka 29 ameolewa lakini anasumbuliwa na mwanaume ambaye alimsaidia kupata kazi na alimsaidia hata alipokuwa chuoni mwanaume sio mlevi sawa Uh, hana makundi makundi sana lakini cha msingi um, ni ambacho dada huyu anazungumza kwamba nimeshamwambia mume wangu sitakusaliti hata mara moja amemwambia kwamba sitakusaliti lakini napenda mazingira ya uwazi na ukweli wana uhuru kutokana na uhusiano wao mwanamke atashika simu ya mwanaume mwanaume atashika simu ya mwanamke wengi leo wanalikwepa sasa uwezi ukajenga mazingira ambapo uwezi ukayumbishwa pale ambapo huna uhuru wa kuangalia mwenzio anaendeleaje kiuaminifu sawa kiuaminifu anaendeleaje sasa kama hataki ushike simu yake utapimaje kiuaminifu anaendeleaje sasa unakuwa rahisi kudanganya anakuambia niko naangalia mpira kumbe yuko na mwanamke sasa yule dada amekuja usini kwangu ni kwamba mwanaume ameondoka asubuhi saa mbili alikuwa haiko kazini sawa ameondoka asubuhi kazini anasema nafuatilia wana haisi ambao of course ni, ni, ni mradi wao ya kwa watu wa Dar es Salaam wanaita daladala whatever it is sawa wana mradi sawa sasa mwanaume anasema kwamba anaenda kuanulia manani haisi tairi mpya ameondoka saa mbili na amevaa vizuri kweli mpaka inafika saa tisa Mwanaume hajaripoti ha, ha, nyumbani na anapigiwa simu na nyingine hapokei. <laughs> unaweza unaweza kuona jinsi gani? Sawa? Ni kwamba ni kweli amekupa uhuru wa kushika simu yake, lakini anapokei simu yako. Mwanamke ana haki ya kuona wasiwasi kwa nini mume wangu apokee simu. Anarudi nyumbani, wanaanza kugombania simu, mwanaume hataki simu yake ishikwe. Tayari mwanaume anamwambia mwisho ya mwanaume anafuta message zile ukwemo anampa simu mwanamke anamwambia haya nenda nayo simu si unataka simu yangu haya nenda nayo amefuta kila kitu 
Ndarayo, nakula mkuja na ofisi ni. Ah, amekuja na ofisi sasa ananiambia, "Daktari alipanga muda mrefu nije nikuone, lakini leo limetokea janga kubwa nimeona nije nikuone." Hasa wengi wanasubiri. Baka hali iwe mbaya zaidi, ndio watafuta msaada. Baka hali mbaya iwe mbaya zaidi, ndio waanze kusema. Sawa? So, wengi wanasubiri hilo. Wanasema baka hali iwe mbaya zaidi. Kwa hiyo utayumbishwa pale ambapo limekuja wimbi kubwa na meli yako relationship inakuwa relationship. Meli yako inachukuliwa kule ambako hutaki kwenda. Sasa mambo huanza kidogo kidogo. Sasa ukitaka usiumbisho katika uhusiano uliomo, lazima uangalie yale madogo. Kwenye meli kama kuna tundu dogo linaingiza maji, safari haitafika mbali. Yale maji kidogo dogo yanaingia mwisho meli inajaa itazama. Kwa hiyo unaporuhusu mambo madogo madogo utayumbishwa. Yes, meli yako iko inaelea, lakini kwa sababu kuna tundu dogo itafikia mahali itazama. Utashindwa kuicontrol. Unasikia? <laughs> Utashindwa kuitawala. Sasa watu wengi wako wanakwama kwenye eneo hilo. Wanashindwa kutawala mahusiano yao. Wanashindwa kutawala mwelekeo wa mahusiano yao kwa sababu wameruhusu mambo madogo madogo. Kuna mtu ameandika kitabu kimoja kinaitwa Tough Loving. Tough Loving yani kwamba unamwambia mwezio chochote kile ili nadi ni kitu halali. Bila kuogopa. Sawa. <laughs> kwamba tareact vipi? Haleluya. Ene, hilo ni jambo la msingi lizingatia kwamba lazima utengeneze mazingira ya uwazi na ukweli. Hivyo basi kila mmoja atamweka mwenzie kwenye mstari ulio nyoka. Kwa hiyo wanaenda safari inayoelewa. Kila mmoja anajua mwenzake yukoje. Usipokuwa na uhakika mwenzio anaficha nini kwenye simu yake. Usipojua kuona kile kwa nini mwenzangu apokee apokee simu yangu. Usipokuwa na kile kwa nini mwenzangu hajibu message zangu. Usipokuwa na uhakika utayumbishwa. Dada mmoja anamuonea huruma sana wa Kiarabu. Sawa, amempenda mwanaume wa Kikristo. Mwanaume akubali ku uh, akubali ku uh, akubali kubadilisha dini, akabadilisha dini. Alafu akafanya mapenzi, akafanya mapenzi, mwanaume kapotea hewani. Unaweza kuona, alimwambia tu safanye mapenzi mpaka umbadilisha dini. Aibadilisha dini, alafu akafanya mapenzi, anamsifia siju na uko hivi uko hivi na hivi unajua mapenzi sana, alafu anapotea hewani. Huu ni mwezi wa tatu. Hana <laughs> hana masuala na mwanaume. Kwenye Facebook hamuoni, hayuko active. Hii inaumiza. So, inaumiza. Amekosa dada huyu anajiumiza. Nimekosea wapi? Nimekosea wapi? Mpaka mwelekeo umebadilika, huyu mtu hayuko hewani tena. Hana mawasiliano na mimi tena. Nimekosea wapi? Anakosa jibu. Sasa lingine ambalo linakuja basi sasa katika eneo hilo hilo ambalo limezungumza uwazi na ukweli. Ili usiweze kuyumbishwa katika uhusiano wako, lingine ambalo sasa ujipende wewe mwenyewe kwanza. Haleluya. Jipende mwenyewe kwanza. Kwa lazima ujithamini wewe mwenyewe. Kama ujithamini wewe mwenyewe, kwa nini mwingine akuthamini? Kwa nini mtu mwingine akuthamini? Ujipende mwenyewe. Ujijali mwenyewe. Mtu anafanya madudu ya kijinga, unashindwa kuogopa kumwambia au atakaselika, ataniacha, sio nini? No, unachohitaji ni furaha. Kama kuna mambo ambayo unaona hayako, sawa mwambie. Kama anakaseka, mwache kaseke, hapo ndipo anakuthibitishia kwamba hakupendi. Sawa? Kwa sababu mtu anamwambia kitu halali, alafu anakasirika, hapo anakuthibitishia kwamba hakupendi. Kama anakupenda, atajitahidi afanye mabadiliko. Kwa sababu mtu anapokutamkia kwamba anakupenda, anakuambia kwa nguvu zangu zote na kwa hali zangu zote, nitajitahidi kuchangia katika furaha yako. Sasa ameshindwa kuchangia furaha yako, unamwambia ukweli, alafu anakasirika, anakuwa mkali ana kufibirisha kwamba akupendi. Kwa hiyo lazima uta, utafute nyenzo cha kumsaidia jinsi gani aone kwamba wewe aone kwamba wewe ni wa thamani na athamini na kuheshimu hisia zako. E, kama hawezi kuheshimu hisia zako, hawezi kukupenda. Wewe ni mwanadamu una hisia, una wifu. Unaweza ukakasirika, unaweza ukaumia, unaweza ukahuzunika. Hayo yote yako ni sehemu ya wanadamu wako. Kwa hiyo usiukane wanadamu wako mueleze ukweli wa wanadamu wako mueleze ukweli uliomo ndani ya moyo wako bila kuogopa Biblia inazungumza kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 18 inasema penye hofu hakuna pendo la kweli kwa sababu hofu inaambatana na adhabu Sio so, Biblia inazungumza waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 18 so, penye hofu penye pendo la kweli hakuna hofu Haleluya kwa ni japo na msingi sana ulizingatia kwamba unaporuhusu hofu iwe deciding factor. Sawa? <laughs> unaporuhusu hofu ndio kitu ambacho kinakuongoza kufanya maamuzi huwezi ukajenga penzi la kweli na mwelekeo wa uhusiano wenu utaenda mahali ambapo hapana raha. Giza tupu. Yes, ni gumu lakini linapaswa liwepo. Linapaswa liwepo 
ni ngumu lakini pesa waliwepo kwa hiyo ni jinsi gani wanataka mazingira ambayo mwenzio anaelewa unachokisema hata kama kielewi atajitahidi kukielewa sasaji mahusiano mengi yamevurugika na kuharibika kwa sababu gani watu hawataki kusikia kila mtu ana historia yake tofauti kabla yako ilichokuwa na wapenzi watatu au wanne ni jambo la msingi kwa leo kwamba na historia kwamba mpenzi wale utangulia kuna mambo fulani kwa anafanya wewe unaposhindwa kuyafanya najisikia sipendwi kama ujisikie usikii kupendwa kwa nini umwambie huyo mume unaye hana time ya kuongea na wewe mke unaye umekaa naye sebleni yeye yuko busy ana chat na simu wewe huyo ni mke wako au ni mke wa, wa simu sawa <laughs> wewe ni mke wako ni mke wa simu iko busy na simu uko naye sebleni lakini iko busy na simu lakini uhoji wasema ah ni mambo private sio simu yake ni private no as long as unaweza kashika korodani zako kachezea na kila kitu kacheza ukashika viungo vyake vya siri sawa viungo vyake vya siri zake za siri kazishika kazichezea hakuna siri nyingine tena kubwa kuliko hiyo duniani hakuna siri nyingine kubwa kuliko viungo vya uzazi sehemu za siri kwa nini tunashindwa kutengeneza mazingira hayo ya uwazi tuna ukopa nini na ndio maana mahusiano mengi haya na furaha kwa sababu watu wengi wameshindwa kutengeneza mazingira ya kuwazi lakini hawajipendi wao wenyewe dada mwili kutokea Nairobi <laughs> anaumbia miaka mkubwa umri umeenda kidogo miaka 30 sijui na ngapi sawa anapiga so doctor ameona kwenye YouTube Dokta mpenzi wangu una uhusiano na miezi mitatu nimemwambia tuweze kufanya tendo la ndoa baada tumeona uelekeo wa uhusiano huu amekasirika amekata mawasiliano sawa so, mwanamke anamwambia kwamba hatuwezi kufanya tendo la ndoa mpaka nimejua mwelekeo uhusiano huu je una malengo gani na mimi mwanaume ana 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 kama hayo Sasa mwanao asema niko heartbroken mwanao anasema doctor I'm heartbroken I'm not even getting kizuri kweli I'm looking mwangalia kwenye profile ya WhatsApp WhatsApp ni mzuri kweli Sawa na umri umeenda I'm heartbroken hanitaki kisa nimekatalia kumpa ngoma ya wakubwa why Unapoumia mwanake ujipendi wewe mwenyewe mtu anayekuacha yeye ndiye mwenye hasara Sasa kwa sababu ujipendi wewe mwenyewe unaona kuacha umepata hasara lakini unajipenda wewe mwenyewe unajijua ulivyo una mapenzi ya kweli yule anayekuacha ndiye anayepata hasara let him go let him go why should i bother sasa shida ni kwamba umekaa muda mrefu una mpenzi unaona kwamba akiondoka yote na watu tanicheka sio nini hao watu hayaka mawazo ya watu maneno ya watu hayakuhusu wewe angalia your own individuality uhalisia wako wewe mwenyewe na kuja kwenye watu wenye ndoa nitawazungumzia kwenye maswali nitazungumza sana kwenye maswali la majibu hapo mbele lakini cha msingi ni kwamba ni jambo la msingi sana uweze kuangalia eh, hilo naona muda wangu unaenda hapa studio lakini pia nakwambia hivi ndugu msikizaji sawa nataka 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 nikuse maeneo ambayo watu wengi wanayumbishwa na kuharibu mahusiano yako sawa hilo ni eneo eneo lingine ambalo linawasumbua watu katika mahusiano ya mapenzi ni tendo la ndoa mwanaume anamwacha mke wake anakwenda kuzini na mwanamke mwingine wanawake wanaume wengi wanaongoza katika uzinzi katika kuchepuka na kutafuta wanawake wengine wawe ndani ya ndoa au kwenye mahusiano ya yanoelekea kwenye ndoa watu wengi wanasaliti Ma, visingisio mwanaume anasema kwamba mke wangu hajui mapenzi ya kitandani nimekuwa kutana na kesi dada moja kutoka yuko yuko nchi za 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 za, 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 za magharibi sawa lakini ni mkenya anasema niliweka ndoa yangu hatarini lakini sikujua kwa sababu gani nimemtumia video clips ambazo zinaonyesha jinsi ya kumwandaa mwanaume ameanza kuzifanyia kazi na majarida nimemtumia kwa njia ya Gmail ameanza kufanyia kazi mume wake ameanza kumpenda kupita kiasi sawa ana ameanza kumpenda mpaka mpaka anachukua e, picha yake anaiweka ofisini kwake huyu mwanaume inashangaza mwanamke mwingine mwanamke mwingine mume wake alikuwa hajawahi kumpa kumweka kwenye, kwenye, kwenye nafasi kwenye profile yake ya WhatsApp lakini kwa mara ya kwanza anaweka kwenye profile ya WhatsApp. Mwingine alikuwa hata hajawahi kupewa password ya ITM ya kadi ya nyumba yake na ni ya kadi ya, ya simu ya benki, kadi ya benki ya ya ya, 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 ya mke wake, ya mume wake alikuwa hajapewa, anapewa kwa mara ya kwanza kadi ya simu kachukua laki tatu anapewa zawadi na mume wake. Sawa, mwanaume ambaye hajawahi kupewa zawadi na 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 na, 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 na mke wake kwa mara ya kwanza mke anampa zawadi na sio mara moja. Mara nyingi mpaka mwanamke anashangaa ana, ana, ana imekuaje. Nisikilize kama kuna tatizo la tendo la ndoa sawa kuchepuka sio solution ni jinsi gani unaweza kumsaidia mpenzi wako awe bora katika eneo hilo sio kusema kwamba oh huyu mwanamke analilamba mpaka sehemu ya haja kubwa sijawahi kulambwa sehemu ya haja kubwa na mwanamke yote kwa hiyo mwanamke ana mapenzi ya kweli na kweli mwanamke mmoja anajisifia anamwambia mwanaume mimi sikuoneki nyaa nakupenda 
Akini mchepuko. <laughs> Anamwambia mwana, "Arabi sikune kinya, na sikune kinya. Mwanaume ameishiwa nguvu kabisa anamke, lakini kama vile hana mke. Hana tayari na mke wake. Ananisimulia yeye mwenyewe mwanaume. Ananisimulia yeye mwenyewe kwenye simu." Sasa <laughs> unaona, yaani hana time na mke wake kabisa. Unaona unaweza kuona sasa huyo ameshayumbishwa na kitendo la ndoa peke yake. Mwanamke naye analalamika anasema ah ah si ameanza kuchepuka kwa mara ya kwanza. Sijawahi kulamba makalio. Huyu mwanaume ananilamba makalio. <laughs> analilamba analilamba lamba anasikia la kweli kulamba makalio. Ameacha mume wake. Ame, kama vile mume wake ndo amekufa lakini mume wake yupo anachepuka. Mpaka anahonga mwanaume. Sawa? Ovyo sikabini mwanamke anahonga mwanaume. Huyu mama ana miaka 40 anatembea na kijana mwenye miaka 29 anatoa kuna uongo mwingi uongo uongo mwingi wa ajabu sana ambao wana watu wana watu wanatumia wanaochepuka unaweza kuona alibadilisha mwelekeo kabisa hamsamini mume wake hamsamini mume wake kisa ayapata mchepuko imeanzaje azaje <laughs> imeanzaje azaje hiyo imeanzaje azaje ni kwamba huyu mtu alianza kusembea mambo madogo madogo bila kuyafanyia kazi kwa sababu ya hofu au kitu kingine kichoto kile mpaka imefikia imeona kwamba ngoja nichepuke labda uko nje nakutana na utamu labda uko nje nakutana furaha kubwa na kule akakutana nayo alafu anamdharau mwanamke au mwanaume aliyefunga naye ndoa inapendeza haipendezi hivyo basi ili usiumbishwe katika uhusiano ulio nao lazima uangalie ni jinsi gani unaweza ukaboresha ndoa mama mmoja anatumia message nimeisoma usiku usiku wa leo anasemaje huyu mama anasema daktari niko ndani ya ndoa miaka 12 umri wangu miaka 38 sijawahi kufurahia kitu la ndoa asa naogopa kumwambia mume wangu mbao sifurahi wana mdanganya kama nafika kileni mume sifiki Unaweza kuona woga jinsi gani unachangia asilimia 67 hadi 84 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika wamefika kileni kumbe hawajafika. Hmm. Sasa unaelekea wapi kwenye ndoa ambayo hufurahii tendo la ndoa? Unaelekea wapi kama sio pabaya? Utayombishwa pale unapokuwa mwoga. Eneo lingine ambalo linasababisha watu wayumbishwe katika mahusiano ya kimapenzi ni pesa. <laughs> Unaona mume wako huna pesa? <laughs> Unaona mke wako hana pesa au hana kazi anakutegemea tu wewe unamuona kwamba ni mzigo. Sawa? Hivi kweli hana mengine mazuri kama hata pesa. Sawa? Kama hana pesa, hana mengine mazuri. Maisha sio pesa, ndio pesa ni muhimu, sawa? Sisemwe kwamba pesa sio muhimu. Pesa ni muhimu. Lakini je, hana mambo mengine mazuri? Kuna wanaume wana pesa lakini wanatesa wake zao. Kuna wanawake wana pesa lakini wanatesa na kusaliti waume zao. Mpaka wana zanji ya ndoa. Mwanamke anatoa mimba na mwanaume mwingine lakini anamwambia huyu ujauzito ni wanaume. Lakini mwanamke ana pesa kila kitu kiko kipo. Pesa sio solution. Japo kwa ni muhimu. <laughs> ni jinsi gani yeye wili mtafanya kazi kama timu moja kutafuta pesa ili mjenge mahusiano yenu. Unajua pesa ni muhimu. Yes, ni muhimu. Hata mimi najua ni muhimu kwa sababu gani nishaachwa kwa sababu sina pesa. <laughs> mimi nimefiwa na mke wangu sawa. <laughs> mimi nimefiwa na mke wangu hali ya uchumi wangu ilikuwa sio nzuri sana. Kila mwanamke unayemtongoza ah anakukataa nini nani ah anakukataa lakini mambo yalikuwa mazuri natongozwa sasa. <laughs> Nimepata pesa. Natongozwa. Pesa ka natongozwa na wanawake wadogo kwa wakubwa. Unaweza kuona jinsi gani? Sawa, kuna watu ambao wameachwa kwa sababu hawana pesa. Mwingine amemsomesha mwanamke, mpaka anapata kazi, alafu alishapata kazi anamwacha mwanaume aliyemsomesha. Hivyo vitu vipo. Lakini baadaye anakuja na juta. Kwa angalia, usiumbishwe na pesa, angalia utu wa mtu uliye naye. Kama hana pesa, anaweza kazi pata jinsi gani mnafanya kazi pamoja kutafuta pesa. Ni jambo la msingi sana. Kuna wanaume wengine wakipata pesa ndio wanabadilika. Wanawacha wake zao. Sawa, akipata pesa ndio anabadilika, anamwona mke wake fai, atafuta mwanamke mwenye matiti makubwa kuliko ya mke wake, atafuta mwanamke mwenye ma- makalio makubwa kuliko ya mke wake. Huyo mwanamke mwanaume ni mjinga. Nafanya mambo mengi mengine. <laughs> Sawa, baada kumalizia hicho. Sawa, kipengine ambacho kinayumbisha watu. Naomba nipige namna 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 wangu naenda nimeshatumia dakika 19 tayari. Naam. Kipengine ambacho kinayumbisha watu na kile kikubwa vile ni uzuri wa maumbile. Mwanamke mzuri, mwanaume handsome, hiyo vitu vipo vinayumbisha watu dada mmoja ananisimulia dokta nimependa ghafla yuko ndani ya ndoa nimependa ghafla yule mama ana gari nzuri ana nyumba nzuri ana ana mume ana mume ukipangalia kwenye 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 fafali yake mume wake ni mzuri lakini anasema nimependa ghafla nimependa ghafla anakuta mtu hendi sabu mrefu na nini nimependa ghafla alafu anamfikisha kileni mara tatu ndio amemchanganya kabisa 
<laughs> Unaona? Anapenda ghafla. Ameshindwa kushughulikia ndoa yake. Amependa mwanaume ghafla, anamficha kileni mara nyingi kuliko mume wake, tayari ameyumbishwa. Mwanaume, sisi wanaume kwetu tunapenda mwanamke mwenye sura nzuri ni kweli, hata mimi na hilo naliangalia. Lakini cha msingi ni kwamba pale ambapo umesha mchagua mtu, ukamuoa hata kama ana sura mbaya lazima utafuti njia ya kumpenda na kumsamini mwanamke uliye naye. Nisikilize. Nisikilize msikilizaji. Tafuta njia ya kumpenda na kumfurahia mpenzi wako. Utaweza kufurahia mwanamke hata kama sio mzuri iwapo anajua ngoma ya, ya, ya wakubwa vizuri. Jinsi gani ya yeye anacheza ngoma ya wakubwa vizuri itakusaidia sana. <laughs> Nimeweka video kwenye YouTube. <laughs> Nimeweka kwenye video kwenye, 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 kwenye YouTube inayosema jinsi ya kumsaidia mwanaume asiwahi kumaliza na jinsi gani vitu gani vya kufanya mwanaume afanye ili asiwahi kumaliza kwenye tendo la ndoa. Kuna njia ambayo nime, kuna video clips ambayo nimeitoa ambayo nimeuzia watu kwa gharama ya shilingi kumi kwa njia ya, ya, ya Gmail. Jinsi ya mwanamke kuubana uume kwa kutumia uke wake wakati wanafanya tendo la ndoa inaitwa na jinsi ya kumsaidia kumchelewesha mwanaume inaitwa aging. Aging yani mwanaume unakuwa umeshamsoma mwanaume anapokuwa amefika kileleni unamrudisha nyuma anapokuwa amekaribia kufika kileleni anapokaribia kumwaga mbegu zake sawa una mwanamke anaweza kumrudisha nyuma au mwanaume mwenyewe anaweza akajulisha nyuma kwa lazima aanze kujisoma yeye mwenyewe kwa lazima afahamu mwanaume anapokaribia kileleni ume wake unafanya nini unakuaje ukiwa ndani ya uke <laughs> so, kwa kuna maelezo yake ambayo hapo fuzi kuna eh, ambayo nimeatoa kwenye hiyo video ambayo iko kwenye YouTube tayari. Sawa. So, kwa nimezungumza hivyo vitu, mwanaume mmoja akaanza mwanamke mmoja akaanza kufanyia fanyia kazi hiyo kitu. Akasema daktar sasa hivi yani mwangu akimaliza aki, aki anauliza mpaka napiga kelele. Na ni hivyo hivyo. Yaani unampeleka kwenye ukingo alafu unamrudisha hata mara tatu. Una, ana, anakuja kwenye ukingo anamrudisha nyuma. Kwa hiyo yani unagumruhusu amalize. Mwanaume anayejua anaweza akajikontrol yeye mwenyewe. Anakaribia kumaliza alafu anarudi nyuma. Yaani anafika ukingoni alafu anarudi nyuma. Anafika ukingoni hata mara tatu hata mara nne. Akija kimwaga ni mzigo mzito na anapiga atapiga kile. Baada kunavyotoka kama bomu. <laughs> Sasa hiyo hali tunapaswa watu wajue. Kwa jinsi gani mnafundishana mambo sahihi ya kufanya ili umfurahie mwanamke uliye naye. Unapokuwa unamaliza kwa mshindo mkubwa na unachelewa kumaliza utapata raha ya kiwango cha juu ambacho hata mwanamke mzuri aweza kukupa kama ana ufundi kama huo. Kwa lazima utafute mbinu za kuweza kumfurahia mtu uliye naye sio wa kutupa kwa sababu ni mtu. Sio wa kutupa kwa sababu mbona kuna mwanamke mwingine ana makalia makubwa na hivyo hivyo utamchoka mlipo mchoka huyu. Na yule naye utamchoka mlipo mchoka huyu kwa hiyo kuwa macho. Kwa hiyo hayo yanaweza kukuumbisha Unaona si mwanamke mzuri au mwanaume mzuri na nene nene hata kuyumbisha upasi kuyumbishwa na kitu kama hicho. Muangalie mke wako, muangalie mume wako jinsi gani unaweza kumweka sawa. Na ndio maana nimezungumzia mwanzoni kwenye mada hii. Umuhimu wa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Mnaweza kuzungumzia ubora, quality ya tendo la ndoa kati ya wawili. Likoje? <laughs> Haleluya. Sawa, ni mambo ya msingi. Uvaaji Sawa, uvaji. Unaweza kumrekebisha mke wako. Kuna watu anakuja ofisini, analamika mume wangu anipendi, nikimwangalia uvaji wake nasema, "Yule kweli mume, simwambii." Kwa sababu nashindwa nashindwa hata anaweza kaumia. Na mama yangu hadi alipo nisikiliza. Simwambii, lakini uvaji anavaa. Unamuona kama huyu ndio dada anayela nikwambia mume wake anamsaliti. Mke namshukuru mke, mke wangu, sawa. Mke wangu akija mjini anavaa. Anapokuja usini kwangu amevaa kweli unamuona. Hiyo na hiyo kwa hiyo mke wangu kwa hiyo hapo yana ana max 100. Anajua kuvaa. Uvaji. Utamyumbisha mumeo, utamyumbisha mkeo. Unavaa tu bora uvaa huko uchi. Haipendezi. Vaa vizuri. Na shangaa kwa kuna dada wanakuja usini kwangu analamika mume wangu lakini uvaji wake ulivyo huu. Huyo ni mtu anakwambia mshahara nao ulipo laki moja na laki milioni moja na laki saba. Huyu ni mwanamke anakwambia analipwa laki moja na laki saba mshahara wake. Mume wake analipwa laki laki mbili na nusu. Sawa? Lakini alivyovaa haina mvuto. Ni sawa nywele amezoeka vizuri lakini nguo inatisha. Kwa hiyo hayo mambo yanaweza kuumbisha vile vile uvaji wako unamata vile vile. Ni mambo ya msingi sana. Hii ni Radio Free Africa. Nimeshatumia dakika 24 kwenye mada hii na naamini kabisa tutakuwa imekusaidia ndugu msikilizaji na ingia kwenye ungo ya maswali na majibu. Maswali nitayajibu ya kwenye vipindi ambavyo vimepita. Nimeku hapa. Kwa hiyo kama una swali lako naomba usikize majibu nitakao yajibu kwa sababu kwenye majibu nayo yatoa utapata jibu lako. Kwa hiyo sio lazima utume swali lako. Nakupa namba yangu ya simu in case unasinzia kwa sababu kipindi kinaosha usiku 
Ah uh, na upana mangu ya simu ikalili utaweza kutumia swali lako kesho kwa sababu uh, kesho hata ukitumia usiku leo lakini cha msingi kwamba hujalipata jibu lako kutokana na maswali ambayo unayajibu na mangu ya simu ni hii ifuatayo is, 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 kama doctor wa Radio Free Africa kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube doctor wa YouTube itakusaidia kufahamu namba hii ni ya nani namba ni 0754 0754 0754 Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisa 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 nne Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Kwa leo mbona naendelea kwenye youtube Namba hiyo nitaendika hapo chini iliweze kuifuatilia vizuri zaidi Na namba hiyo iko whatsapp vile vile Mungu wa kubeka Tulika kwenye mungu ya maswali na majibu Zingatia unapotuma maswali lako Nipenda kufamu umri wako Kama we ni mwanamke na bako Sijuma ni mwanamke ni mwanamume ni mwanamume na uhusiano wako na mda gani tunasaidia kujibu swali lako. Kwa nini nafanya hivi na najibu maswali ya kipindi kilichopita kwa sababu tuko live hapa. Kuna mtu atauliza swali katika hali ambayo of course ni ya kawaida sana au mbaya sana. Siwezi nikaisoma watatufungia radio yetu ya Radio Free Africa. Sawa? Kwa hiyo na najikuchuja lakini kwa wale ambao wanaweza kuniuliza kwenye nje ya, 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 ya kipindi utazungumza chochote kile nitakuelewa lakini hapa tunalinda usalama wa maswali ambayo una lazima tu ile lugha tunayotumia kidogo tu tuilainishe kidogo kwa hiyo unaweza kuongea kitu kikubwa alafu tutashindwa kukisoma hapa uh, kwa sababu nasoma mmoja imeshatokea nilikuwa naendesha vipindi hivi uh, uko nyuma live lakini nimesitisha kutokana na hali kama hiyo kujitokeza hii ni Radio Free Africa uh, naingia kwenye ungwe ya maswali